ಅವಳು ಎಷ್ಟು ಹೊರ ನೋಟಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ಲೋ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಲೋ ಹಾಗೆ ಅವಳ ಮನಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಕಠೋರ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಡಿ ವೈ ಎಸ್ ಪಿಗಳಾದ ವಾಸ್ತವರಾವ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಡಿ ವೈ ಎಸ್ ಪಿ ಇದ್ರು ಪಕ್ಕನ ಮನೆಗೆ ಅವಳ ಹೋಗಿದ್ರು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಆ ಮಕ್ಕಳು ಹರಿಯಕ್ಕೆ ಹಲ್ಕಿತ್ರು ಓಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ನನಗೆ ಆಗಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದು ನೋಡಿಯಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣವರು ಮೂರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನೀವು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಮನೆ ಅವಸ್ಥೆ ಏನು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮೀಸ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿದೆ ನನಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಒತ್ತಡ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮಿದೊಬ್ಬಗೆ ಸಿ ಜಿ ಕಾಮತ್ರರು ಮನೆಯಿಂದ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋದರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ಪೊಲೀಸರು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಗ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರದಟ್ಟಾಯಿತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡಂಥ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಏಕಾಏಕಿ ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದ ಅದು ನಮಗೆ ಮರ ಮನದಟ್ಟಾಯಿತು ಮಹಿಳೆಯರ ಎರಡು ಮುಖ ಏನು ಎಂಬುದಂಥದ್ದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು ಅವಳು ಎಷ್ಟು ಹೊರ ನೋಟಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ಲೋ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಲೋ ಹಾಗೆ ಅವಳ ಮನಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಕಠೋರ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬರೀ ಒಂದು ಕುರ್ಚಿ ಕುರ್ಚಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂಥ ಒಂದು ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನು ಆಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಳು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಮಾಡುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಇದಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ದೇಶ ಆಳುವಂಥ ಒಂದು ನಾಯಕಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಅವಳು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇದಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆವು ನಾವು ಅನೇಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಗನರಾಗಿದ್ದೆವು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋಯಿತು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ ರೇಡೋ ಇಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಏನು ನಡೀತದೆ ಯಾವ ಘಟನಾಗಳು ನಡೀತಾ ಉಂಟು ಎನ್ನುವಂಥ ಯಾವ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯೂ ನಮಗೆ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಆಗ ಕಹಳೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಅದು ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಣ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹಂಚಿ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾರೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮುಖಂಡರಿಗೂ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಪಕ್ಕನೆ ಬಂದು ಅದು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬೀಳ್ತಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಕಹಳೆಯ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟುಗಳೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದವು ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ದೇಶ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯವರು ನನಗೆ ಕ ಕಟ್ಟ ಕ ಕ ಚಂದ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಕಟ್ಟ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ತಂದು ಒದಗಿಸ್ತಿದ್ರು ಹಾಗೆಯೇ ನಾವೊಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಗುಬ್ಬು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹುಂಡಿ ಪ್ರಭಾ ಅನಂತರ ಇವರು ಶಣೈ ಸುಮತಿ ಶಣೈಯವರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮೆಲ್ಲನೆ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಲೈಬ್ರೆರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಕ ಹಾಕಿ ಬರೋದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬಿಸಾಡಿ ಬರೋದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕಳಿಸೋದು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಏನು ನಡೀತದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆ ಕಾಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಾವು ಕತ್ತಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇರೋರು ಒಂದು ಸ ಪುಟ್ಟ ಕವ ಇದರಲ
ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇದೆ ಜಾಗೃತಿ ಇರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಡಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಮುಸಿವಾದವನ್ನು ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದರು ಇವನ್ ಆಗ ಎಸ್ ಪಿ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನ ಇತ್ತು ನಾನಂದ್ರೆ ಆಗ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಆಗಾಗ ನಾವು ಹೋಗಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಿದ್ದೆವು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವರು ನನಗೆ ಆಗಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದು ನೋಡಿಯಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣವರು ಮೂರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನೀವು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಮನೆಯ ಅವಸ್ಥೆ ಏನು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮೀಸಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿದೆ ನನಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಒತ್ತಡ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಈಗ ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಡಿ ಅಂತ ಆಗಾಗ ಅವರ ಫೋನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಬಂದರೆ ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಮಗ ಆಗ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಬೆಜರ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಿ ಎ ಬಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಕೆಲಸದವಳು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ಲು ಆಗ ಅವನು ಜೈಲಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ನೋಡು ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬರುವ ಜೈಲಿ ಇದೆ ನೀನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಊಟ ತರಬೇಕು ಕೊಂಡೋಗಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ ಡೆ ಇವರು ಪೊಲೀಸರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಎಸ್ ಪಿ ಅವರು ಎಸ್ ಪಿ ಎಲ್ಲ ಎಸ್ ಐ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರವೇ ಮನೆ ಅವರು ಆಗಾಗ ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂದು ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಮಗನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಆಗ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನಾಗ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಇದ್ದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಘಟಕದ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಆಗಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಂಟು ವರ್ಷ ನಾನು ಇದ್ದೆ ಆಗ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇದ್ದದರಿಂದ ಮತ್ತು ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಹಾಗಾಗಿ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಹಾಂ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಸಂಪರ್ಕ ಇತ್ತು ಈವನ್ ಜೈಲಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದದರಿಂದ ಆಗಾಗ ನಾನು ಜೈಲಿಗೆ ಇತರ ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ವಿಚಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಆಗ ದಾತಾರ ಅಂಥೇಳಿ ಜೈಲರಿದ್ದರು ಅವರು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗೇ ಇದ್ದರು ನಾವು ಅವರ ಮನೆ ಹೋಗೋದು ಅವ್ರ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರೋದು ಅದರ ಜೈಲಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಣ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದನೇದು ಆಗ ಹೆಂಗಸರು ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಗಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಿದ್ದೆವು ಮಾರ್ತಿ ಪೇಜ ಅವರಂತೇಳಿ ಕರಗಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಇದ್ದರು ಅವರ ಮನೆ ಇತ್ತು ಅದು ಸೆಂಟರ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಸರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರ್ತಿದ್ದರು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೀರೆಯ ಚೀಟಿ ತೆಗೆಯುವುದು ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರೆಯನ್ನು ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚೀಟಿ ತೆಗೆಯುವ ನೆವದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆವು ಪೊಲೀಸರು ಆಗ ಬರ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಹೆಂಗಸರು ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ನಾವು ಸೇರ್ತಿದ್ದೆವು ಆಗ ನಾವು ಸೀರೆಯ ಚೀಟಿ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದೆವು ನಂಬಿಸಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆವು ಆಮೇಲೆ ನಿಶ್ಚಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನ ಹೆಂಗಸರು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ತಗೊಂಡೆವು ಯಾವ ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ನಾವು ಜೈ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದರೆ ನಾವು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಯೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನರು ಕೂಡ ರೆ